Hi students, in the case of F test, we use a problem to solve a problem. In a question, we have two population variants difference check the difference between the F test. In this problem, we have two samples. Sample 1 has 9 values, sample 2 has 7 values. Sample size is n. We have different samples. We have a difference in n1 and n2. So, n1 is the value of 9 and n2 is the value of 7. And in the question, we have to ask Do the estimates of the population variance differ significantly at 5 percentage level of significance? That is, in the population variance level of difference. So, we have to use F test. We have to compare the population to the mean value. That is, we have to compare population mean to the difference. We have to test T test. Variants are compared to the F test use. And 5 percentage level of significance. This level of significance is used as table value. What is the F test formula? Capital S1 square divided by capital S2 square or capital S2 square divided by capital S1 square. That is the S2 square and S1 square. This is the value of the F test formula in the numerator. சின்ன வாலியும் denominatorல் இருக்கணும். இங்க நமக்கு S2 square தான் S1 square ஓடையும் பெரிச்சா இருக்குது. சு அது நால் இந்த formulaயில் numeratorல S2 square போடுருக்கும் denominatorல S1 square. சு F test use பண்ணும் அப்படினா நமக்கு capital S1 square and capital S2 square value வேணும். அந்த capital S1 square கண்டுபிடிக்கிறதுக்குல் formula என்னனா small n1 small s1 square divided by n1 minus 1. small s1 square அப்படினாக first sampleக்க variance. And capital S2 square order formula n2 small s2 square divided by n2 minus 1. இதில் இந்த small s2 square இங்கிறது second sample க்க variance. So capital S1 square and capital S2 square கண்டுப்படிக்கிறதுக்கு நமக்கு small s1 square and small s2 square. இந்த ரெண்டும் நமக்கு தேவுப்படும். So first நம் small s1 square and small s2 square. இந்த ரெண்டு value வேண்டாம் கண்டுப்படிக்கப் போரும். And இந்த value கண்டுப்படிக்கிறதுக்கு எதல்லாம் தேவையோ And first, we will get the value of n1 and n2 and n2 value 7. That is first value. And now, in the testing hypothesis, we will get the H0 and H1. Because we will get the last conclusion. H0 is null hypothesis. Null hypothesis is that there is no significance difference. That is why we assume that H0. That is, in this question, we have two population in the variance in the two populations. That's why we have to check that out. So, in this type, that is, F test, we have to check H0 10. We have to check two population variance in the variance in the variance. We have to check H0. That is, two population variance equal. We have to check H0. So, H0 இங்க நம்ம எப்படி அசியும் பண்ணப் போரும்னா, sigma1 square is equal to sigma2 square. இந்த sigma1 square, sigma2 square இங்கிறது, இரண்டு populationுக்க variance. அந்து H1 வந்துட்டு, கொஸ்சினிக்கு எத்தாப் போல மாரிரும். இங்க மோனு டைப்பில H1 இருக்கலாம். எதலானா, sigma1 square not equal to sigma2 square இருக்கலாம். அல்லது sigma1 square greater than sigma2 square இருக்கலாம். அல்லது sigma1 square less than sigma2 square இருக்கலாம். கொஸ்சின்ல வந்துட்டு, இரண்டு population variance கேடையில் எதாவது difference இருக்குதா இல்லையா? அப்படி கேட்டாங்க, அப்படின்னா நம்ம H1 நான் இப்படி எடுக்கணும் not equal to நீ எடுக்கணும் Suppose, கொஸ்சின்ல வந்துட்டு, first population variance, second population variance விடவும் large ஆயிருக்குதா, increase ஆயிருக்குதா, greater ஆயிருக்குதா, superior ஆயிருக்குதா, இப்படியில்லாம் words கேட்டிருந்தாங்க அல்லது, first population variance, second population variance விடவும் decrease ஆயிருக்குதா, small ஆயிருக்குதா, less ஆயிருக்குதா, low ஆயிருக்குதா, இப்படியில்லாம் words வந்துது, அப்படினா, less than symbol போடுவும். இங்க நமக்கு, questionல வந்துட்டு, இரண்டு population variance கெடையில் உள்ள, difference தான் செட்பண்ண சொல்லிருக்காங்க. That is, இரண்டு equal ஆயிருக்குவா, இல்லையா, அததான் செட்பண Greater arka, less arka, small arka, ada lang compare puna jole lla. So inga alternative hypothesis H1 ni ni edukana na not equal to ni edukana. That is H1 is here sigma one square not equal to sigma two square. 
உங்களுக்கு இங்கே வந்துட்டு இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்பாதிசிஸ் ஹச்ஒன் எழுத தெரியல அப்படின்னா ஹச் நாட் மட்டும் எழுதினாலே போதும் பிகாஸ் நம்ம டி டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஹச் ஒனில் இருந்து தான் நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஒன் டைல்டா டூ டைல்டான்னு செக் பண்ணுவோம் பட் எஃப் டெஸ்ட்டுக்கு அந்த ஒன் டைல்டு டூ டைல்டு தேவைப்படாது ஸோ இந்த சிம்பிள் வந்துட்டு இங்கே நாட் ஈக்குவல் டூ கிரேட்டரா லெஸ்ஸா எது இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக எழுத தெரியல அப்படின்னா ஹச் ஒன்னா விட்டுருங்க சிம்பிளி ஹச் நாட் மட்டும் எழுதினாலே போதும் அடுத்ததா நம்ம ஸ்மால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அண்ட் எஸ் டூ ஸ்கொயர் தட் இஸ் சாம்பிளோட வேரியன்ஸை தான் அடுத்தது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டு ஸோ அதுக்கு எதெல்லாம் வேல்யூஸ் தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் இங்கே நமக்கு ரெண்டு சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் நம்ம எக்ஸ் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் வசதிக்காக அண்ட் செகண்ட் சாம்பிள் இருக்குது இல்லையா அங்கே கொஞ்சம் வேல்யூஸ் இதை நம்ம எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூஸ்னே அசீம் பண்ணிக்கலாம் இதில் உள்ள எக்ஸ் ஒன்னுக்கு எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி கிடைக்கிறத தான் நம்ம சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் தட் இஸ் சிக்மா எக்ஸ் ஒன்னு சொல்லுவோம் இங்கே எக்ஸ் ஒன்னுக்கு நைன் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இந்த நைன் வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் கிடைக்கும் அடுத்தது சிக்மா எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கலாம் இது கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ் ஒன் இருக்குது இல்லையாம அந்த நைன் வேல்யூஸ் இந்த நைன் வேல்யூஸையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ தான் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஸோ சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன் எயிட் செவன் நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த எக்ஸ் டூவோட இந்த செவன் வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வருமோ ஆன்சர் அதுதான் சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இங்கே செவன் வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒன் டென் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் அடுத்தது சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த எக்ஸ் டூக்க செவன் வேல்யூஸையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸ் ஒன் பார் கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் பார் அப்படின்னாக்கா மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இந்த எக்ஸ் ஒன் பார் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை என் ஒன் ஆல்ரெடி சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் என் ஒன்னுக்கு வேல்யூ நைன் அதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பை நைன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது எக்ஸ் டூ பார் கண்டுபிடிக்கலாம் அதோட ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ டிவைட் பை என் டூ அண்ட் இதுலேயே இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதை கொண்டு நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் ஸ்மால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் பட் இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னாக்கா எக்ஸ் பார் நமக்கு வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் சாம்பிள் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் சாம்பிள் தான் வேணும் தட் இஸ் ஸ்மால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்மால் எஸ் டூ ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே நம்ம எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எப்படி எழுதணும்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள்ஸை நம்ம எக்ஸ் ஒன்னு எடுத்துருக்கிறோம் அதனால் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஒன் போட்டிருக்கிறோம் அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இதோட சிம்பிள் என்னென்னா எக்ஸ் ஒன் பார் ஸோ இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸ் ஒன் பார் நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இதோட ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஒன் அண்ட் ஆல்ரெடி சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன் பார் அதுவும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு ஆன்சர் டென் பை த்ரீனு கிடைக்கும் அடுத்தது எஸ் டூ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இதோட ஃபார்முலாவும் இந்த ப்ரீவியஸ் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எழுதணும் இல்லையாமா அதே போல் எழுதிடலாம் ஸோ இதோட ஃபார்முலா சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் டூ மைனஸ் எக்ஸ் டூ பார் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் ஆல்ரெடி சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் டூ பார் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா நமக்கு ஆன்சர் டூ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபார்ட்டி நைன் அப்படி கிடைக்கும் இப்போ இந்த சுமால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அண்ட் எஸ் டூ ஸ்கொயர் இதை யூஸ் பண்ணி கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயரும் கேபிட்டல் எஸ் டூ ஸ்கொயரையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கேபிட்டல் எஸ் ஒன் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா என் ஒன் சுமால் எஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஒன் மைனஸ் ஒன் இதில் எல்லா வேல்யூவும் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எல்லாம் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர
இது வந்து கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் நெக்ஸ்ட் நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேணும் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னென்னா இங்கே நமக்கு கேபிட்டல் எஃப் இதோட ஃபார்முலாவில் நியூமரேட்டரில் எஸ் டூ ஸ்கொயர் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம முதல்ல டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தில் என் டூ மைனஸ் ஒன் எழுதணும் அடுத்ததாட்டு என் ஒன் மைனஸ் ஒன் எழுதணும் சப்போஸ் நியூமரேட்டரில் நமக்கு எஸ் ஒன் ஸ்கொயரும் டினாமினேட்டரில் எஸ் டூ ஸ்கொயரும் இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு இந்த டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் மாறி கிடைக்கும் தட் இஸ் என் ஒன் மைனஸ் ஒன் காமா என் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ இந்த கேபிட்டல் எஃப்ஓட ஃபார்முலாவை பொறுத்து தான் நமக்கு டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்துட்டு என் ஒன் மைனஸ் ஒன் காமா என் டூ மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் அல்லது என் டூ மைனஸ் ஒன் காமா என் ஒன் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இங்கே நமக்கு டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்துட்டு சிக்ஸ் காமா எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் என் டூக்கு வேல்யூ செவன் என் ஒன்றுக்கு வேல்யூ நைன் ஸோ இங்கே டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சிக்ஸ் காமா எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தை வச்சுட்டு நம்ம டேபிள் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இதுதான் எஃப் டெஸ்ட்டுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் உள்ள டேபிள் இங்கே நமக்கு டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சிக்ஸ் காமா எயிட் இந்த டேபிளில் இந்த டாப்பில் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் இதுவும் ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ இதெல்லாம் தான் இந்த டிகிரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்தோட வேல்யூஸ் இங்கே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டாப்பில் அரிசாண்டலாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு லைனில் உள்ள சிக்ஸ் இந்த வேல்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் அடுத்த வேல்யூ இங்கே எயிட் இந்த வேல்யூவை இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே இருக்குது அடுத்ததாக என்ன செய்யணும்னா டாப்பில் சிக்ஸுக்கு நேர் அப்படியே வரணும் லெஃப்ட் சைடில் எயிட் இந்த வேல்யூவில் இருந்து இங்கே வரணும் ரெண்டும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ அதுதான் டேபிள் வேல்யூவாக இருக்கும் இங்கே நமக்கு சிக்ஸ் அண்ட் எயிட் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இது தான் டேபிள் வேல்யூவாக இருக்கும் தட் இஸ் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் அடுத்தது கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா டேபிள் வேல்யூவையும் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப்ஐயும் கம்பேர் பண்ணணும் கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் எஃப்ஐ விடவும் லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா கன்க்ளூஷன் என்ன எழுதணும்னா அக்செப்ட் ஹைட் நாட்னு எழுதணும் சப்போஸ் கால்குலேட்டட் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் டேபிள் வேல்யூவாக இருந்தது அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் என்ன வரும்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் ஸோ அக்செப்ட் ஹச் நாட்னா ஹச் நாட்டில் இருக்கிறது தான் ஆன்சர் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட்னாக்க ஹச் ஒன்னில் இருக்கிறது ஆன்சர் இங்கே நமக்கு கால்குலேட்டட் வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் செவன் அண்ட் டேபிள் வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஸோ இங்கே கால்குலேட்டட் வேல்யூ வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூவோட லெஸ்ஸாக இருக்குது தேர் ஃபோர் கன்க்ளூஷன் என்னன்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் ஸோ இங்கே ஹச் நாட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்குதோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஹச் நாட்டில் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டூ ஸ்கொயர் தட் இஸ் அந்த ரெண்டு பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸும் சேம் தான் இதுதான் ஆன்சர்